With regard to this drug situation, saan nyo nakukuha ang information nyo about, you know, who is in to drugs, who is pusher, etc.? Where do you get your information? Dalawa po yan. Yung aming project uh, double barrel po is uh, parang dalawang barrel yan. Shotgun na dalawang barrel eh. The lower barrel is nakatutok doon sa low level, sa barangay level na drug pushing, street level drug pushing. Yung upper level ay nakatutok sa mga high value targets, yung mga drug lords. Ang intelligence po namin dito, information namin dito sa lower barrel, Ayan. nakukuha po sa barangay. Meaning barangay captain, say... nagsusupply sa amin ng uh, information kung sino mga drug personality sa kanilang lugar. Then, i-validate ng police station, local police station. Kung talagang totoo yun na report, then yun po ang aming uh, data. Pa, paano nyo binabalidate ang sinasabi ng barangay captain? Kino-confirm from other sources kung talagang totoo ba na ito ay uh, drug pusher. Mm -hmm. Hindi po namin tinatanggap kaagad yung informasyon ng Kapitan Del. Minsan, may sad experience kami sa Dabao na ang nilagay, binigay sa amin ng Kapitan na listan ay yung mga kalaban niya sa politika. Ayan nga. At saka yung mga hindi bumuto sa kanya nung eleksyon. Oh. At saka yung mga puser na na hindi nagbibigay sa kanya. Oh. Yung mga puser na under his care, <laughs> na tumatanggap siya, oh. hindi niya binibigay ang pangalan. Okay. So, in order to counter that, pinabalidate namin sa intelligence ng police station. Now, when it comes to drug users and drug pushers, hindi ba kayo nag-differentiate between a drug user and a drug pusher? Kasama po yan. Dini-differentiate mo. Sinisegregate po yan. Eh, pero bakit uh, pati yung napapatay eh, drug user, hindi um, drug may, pusher? Meron mang kasing user at the same time pusher. So, so all the drug users you have killed are also drug pushers. Ganun ba yun? Pag namatay siya sa bypass operation, at nang hinuli siya ng pulis, lumaban siya, so napatay siya ngayon sa inkwentro. Pero dito ho sa inyong da mga datos, as of July of August 15, ha, sabi nyo yung, yung uh, the pushers who voluntarily surrendered, 35,000 lang, 35, 36,000. Yung users, 540,000. Eh, itong mga suspects killed, From 612 to 656, 44 people die in one day, hindi naman siguro pwede. Uy, hindi mo alam. Nationwide yun. Nationwide yung campaign na yan. So, you have 560,000 users. How do you know that many of those users will be our pushers? Ito pong user ay strictly using lang. Sila ay gumagamit lang. Ito mga pusher, Are, most of them are also users at the same time nagbibinta. So let's talk about the users who gumagamit lang. Meron ba kayong napatay, napatay na user na strictly user lang? As far as I know, as I know wala. Ang alam ko lang para puro pusher yan. Lahat pusher. Mm -hmm. Yang 675 or whatever yeah, because, number. Because we, we, all we, pushers. We want to Nobody's jail user. the pusher, save the user. Okay. Yeah, you, you want to save the users. Yeah, we want so to save the users. So these 500,000 users, ano ang plano niyo para sa kanila? Ang ginagawa po namin is uh, yung mga regions wherein um, mabilis yung reaksyon ng kanila mga local government units na meron na kaagad silang nakaprepare na rehabilitation center, uh, sinisegregate po yan kung sino yung kailangang talagang i-rehabilitate, sino yung kailangan lang ng uh, counseling, at sino yung pwedeng i-release kaagad right away doon sa barangay nila at uh, yung barangays na lang ang mag-check sa kanila, mag-monitor. Pero yung ibang regions talaga na wala tayong available ng mga facilities, ang ginagawa natin is uh, talagang binabalik natin sa barangay Then, yung barangay captain na lang, barangay uh, people will be the one uh, to monitor them. Sine-check nila physically once in the morning, once in the afternoon para malaman nila kung mamonitor na yung activities ng mga tao nito. Kung bumalik na naman, nag-gumagamit or uh, bumalik naman, nagbibinta.